mzazi ni Mungu muumbaji Some Quran baba ndio nikuulize swali yako Nipe Quran Quran moja mimi nakuonyesha Mungu wangu si mzazi Mungu wangu ni muumbaji sawa Hai. Eh inasema <coughs> Korani 112:11 moja nafikiri mm. unajua kusoma Kiswahili eh. Mm. eh angalia tu vile mimi natembea. Eh inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sema ye ni Mwenyezi Mungu mmoja. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahiki kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hakuna anayefanana naye hata mmoja. Mm. Unasikia tunaambiwa Mungu wetu yeye ni muumbaji sawa hakuna Mungu ila ni moja peke yake na tumtegemee hiyo Mungu moja kwa mambo yetu yote na tumwabudu yeye Mungu moja kwa mambo yetu yote sawa ndugu yangu na hakuzaa wala hakuzaliwa na hakuna anayefanana naye hata moja sawa ndugu yangu je jina lake anaitwa nani 17 na kumi Qur'an ndio nikuja nikuuliza swali yako Eh, 17 110. Eh, inasema hivi. Inasema 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 hivi. Eh, sema muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Ndugu yangu, mimi Mungu wangu si mzazi ni muumbaji. Kisha Mungu ameniambia ni muombe kwa jina la Allah. Sawa ndugu yangu. Haya utupatie sifa ya Mungu wako. Mungu wangu mm. kama sisi wa Kristo yani mm. ni Mungu mumbaji pia Mungu mumbaji pia eh ni Mungu mponyaji Mungu mponyaji ni Mungu mumba yani unaona yani mumbaji kwa jumla kwa jumla eh yeah. asante sana mm-hmm. sasa mwanzo eh. kwa Biblia mm-hmm. siwezi quote kwenyewe lakini ni mwanzo na najua unajua Biblia mm-hmm. mwanzo endelea tu kabla kuwe na kitu chochote yes kulikuwa na uku fulani mm-hmm. yani Sijua liita Elohim ama kitu kama hiyo. Uh-huh. Eh, kulikuwa na ukuu fulani. Uh-huh. Ndio naona hata ilikuwa kwa wingi akasema wacha tuumbe. Uh-huh. Wacha tu. Uh-huh. Tuumbe sasa kwa huu ukuu. Uh-huh. Ndio ikakuja ikajipa jina Mungu, unaelewa? Uh-huh. Asa kwa hii mambo ya Yesu. Uh-huh. Na unasikia roho, unasikia wa Kristo tunasema kuna Yesu, kuna roho, kuna Mungu. Uh-huh. Sisi tunaamini ni kitu moja. Uh-huh. Naelewa? Uh-huh. Asa Yesu ni kama mtumwa. Mm-hmm. kwa yani ni nini ya Mungu mm-hmm. ni kama wewe wenye uko hivi una kidole ni mtumishi wa Mungu in short hey, ni short ni mtumishi mm-hmm. wa Mungu yeah. uh-huh. kwa hivyo Yesu si Mungu Yesu si Mungu yes. ndugu yangu njo huyu anasema angwa tukio tena huyu anasema Yesu si Mungu hiyo mimi na kadhaa kwa sababu kama wakristo wanasemanga hey. tuko na Mungu mwana mm-hmm. na Roho mtakatifu kuna Mungu mwana na Mungu Roho mtakatifu Imeandikwa wapi kwa Biblia? Ana wa Kristo wanasema wana hivyo. Wao ndio wanasema. Kwa Biblia haku. Ah, kidogo kidogo kidogo. Kidogo. Swali utauliza nafasi utawapatia leo msiwe na wasiwasi. Umesema Yesu ni mu? Ni Mungu. Asante sana. Kwa Biblia hebu leta hiyo Biblia. Aya gani kidogo kidogo tafadhali. Kidogo. Aya gani ndani ya Biblia inasema Yesu ni Mungu? Aya hata moja. Mimi nakupatia Yesu akiabudu Mungu. Yesu akiwa ni mtume. Yesu akiwa nabii kwa Biblia. Lakini nipatie aya moja. Yesu akiwa mtume 17 tatu Yohana. Ngoja 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 niingie, niingie maeneo hayo. Eh maeneo hayo 17 tatu Yohana inasema hivi. E, inasema hivi. E, na uzima wa milele ndio huu wa kujuwewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Ni ukweli ni uongo. Ni ukweli. Hiyo aya ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Yesu anatuambia tumjue yeye aliye peke yake. Mungu aliye peke yake. Kisha aliye peke yake ndio wa kweli na Yesu Kristo alifanywaje? Alitumwa. Asante sana. Aliyetumwa anaweza kuwa Mungu? Ah, kidogo. Ah, kidogo. Ah, Aliyetumwa anaweza kuwa Mungu? Pesa kuwa na Mungu mkubwa na 2017 Yohana baba. 
Sikiza Yesu, Yesu anaabudu Mungu. Sawa? inasema hivi. inasema Angalia naomba unifuate hapa vile imeandikwa hapa. Yesu akamwambia hapa angalia hapa nimeanzia sasa. Angalia tunaangalia. Eh. Yesu akamwambia usinishike maana sijapaa kwenda kwa baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa baba yangu. Lakini eh, kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Ndugu yangu Yesu anatuambia Anapaa kwenda kwa baba yake. Huyo baba yake ndiyo baba yetu sisi sote. Anaenda kwa Mungu wake ambaye ni Mungu wetu sisi sote. Ni ukweli ni uongo? Ni ukweli. Asante sana. Mimi kidogo. Ili uli, kabla hujaleta swali, ulisema Yesu ni Mungu, sawa? Leo udhipitishie wa Kristo Yesu ni Mungu kwa Biblia. Wadhipitie wa Kristo Yesu ni Mungu kwa Biblia. Niko tunasaidiana. Waja malize yake. Ndio malizana na ndugu yangu. Ndio twende sasa kwa. Itawadhibitishia. Lete andiko inasemaje? Timotheo 2:5. Sikiza Timotheo naye anatuambiaje? Adisikie. Mm 2:5 Timotheo baba. Eh inasema hivi. Timotheo wa kwanza 2:5. Eh. Inasema hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Inasema kwa sababu Mungu ni mmoja ndio kwa sababu Mungu ni mmoja ndio tano mili tano niko hapa nafikiri mnaona yeah. e, kwa sababu Mungu ni mmoja ndio na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni, ni mmoja ndio mwanadamu mwanadamu Kristo Yesu Biblia inatuambia kwa sababu Mungu ni wangapi na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni nani Kristo Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, sawa? Huyo mpatanishi tunaambiwa ni Kristo nani? Yesu. Mwanadamu. Mwanadamu Kristo nani? Kristo Yesu. Mwanadamu anaweza kuwa Mungu? Hawezi. Asante sana. Sasa kuuza swali lingine. Haya leta yako. Na sisi nilikuwa na nataka. Ya ni kimodeo wa kwanza, kimodeo wa kwanza 2:5. Nilikuwa nataka kusupport hapo kwa hiyo Yesu. Unajua? Eh. Mungu ni mkuu sio? Eh. Yeah, unajua hii Roho Mtakatifu Yesu ni ofisi moja tu ukuu bado ni ile ni ile moja unaona kwa hivyo ofisi anaongea kuhusu ofisi kuna ofisi, yeah, kuna ofisi. ofisi tatu ofisi yani wote ni wa mtu mmoja ni sema ni kama mkono mguu yote inatoka kwa Mungu naelewa Ndio unaona ngoja kwanza nimalize. Mimi sasa angalia Yohana moja moja. Yohana moja moja. Ametoa aya Yohana moja moja. Acha tumsomee Yohana moja moja. Ndio tuone hiyo ofisi tatu kama zinafanya kazi. Lakini zote zinatoka kwa mtu mmoja. Asante sana. Ati mgono na mkuu na kichwa na masikio yote sio? Ha inasema hivi hapo mwanzo kulikuwekwa na neno naye neno alikuwekwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu mpaka wapi endelea mpaka wapi mpaka wapi endelea endelea sipaka uniambie mwisho endelea tu hawezi huyu mwanzo alikuwekwa kwa Mungu huyu mwanzo alikuwekwa kwa Mungu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye haukufanyika chochote kilichofanyika mhm Hakuna mali ya mwana akamtuma mbinguni. Mungu akajifanya mwana akakuja. Umeruka. Acha tusome. Soma tu nimekusikia Mike. Leo nataka kutujizie kuna swali nataka kuuliza. Sasa mimi nichipe hiyo swali. Ambia some yeye mwenyewe. Soma tu. Soma tu soma. Mwanzo mmoja mmoja ndio nisilikuwa nasoma. Akitafuta huyu aulize swali. Bas tupatie Biblia afanye research. Hey, basi wewe ukiendelea wewe uliza swali lako. Wewe uliza yako. Jo uja hapa kidogo. Uliza uliza yako. Kwa nini mnasema sindagugi? Sindagugi ni msikiti. Ate kwa nini tunasema? Basi gani nasema? Kwa nini tunasema sindagugi ni msikiti? Eh sio sisi tumesema. Biblia ndio imesema. Biblia Biblia si nyingi mmeandika. Biblia sio sisi tunaandika, iliandikwa. Na nani? Imealikwa na Waislamu au Wakristo? Na Waguani. Eh? Wakuani wa Kristo hawa wakiongozwa na roho wa nani wa roho wa Mungu roho wa Mungu anaweza danganya kwa hivyo wameandika ukiona neno sinagogi ndani ya Biblia wamekuwekea kamusi nyuma ya Biblia 
unaangalia hiyo neno linasema nini na sisi sio sisi tumeandika hebu soma wewe mwenyewe soma mwenyewe na mdomo wako wameandika hapo nyuma bibi E King James Version 1952. Mm. Soma, soma soma vile imeandikwa. Kwani naogopa kusoma? Ana msomee. Sinagogi msikiti ya Wayahudi. Imesema ni msikiti wa watu gani? Wayahudi. Ni mimi nimeandika, sio mimi nimeandika wala wewe kuandika. Tumezaliwa tumezikuta. Ni kweli? Ni kweli. Imeandikwa ukiona neno sinagogi ndani ya Biblia ni nini? Ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Sinagogi ambaye ni nini msikiti Yesu alipokuja Yesu alipo, Yesu alipokuja kaenda wapi sinagogi ambaye ni nini <laughs> msikiti <laughs> na wale wanaenda msikitini ni watu walini gani na sasa nyinyi mnaamini ngoja ngoja kidogo ah, eh tunaamini 100% Yesu tunamwamini 100% na tunaamini yeye ni mtume wa Mungu na alitumwa na Mungu na ni na ni yeye ni mtakatifu tunaamini hiyo yote yes naona muamini Yesu kabisa kabisa yes. kabisa unamtambua kama mwana wa Mungu Uh, hiyo tunakuja huko tu. Wacha nimalizie nimalizane na huyu kwanza. Yeah, kwanza yeah, narudi pale nyuma kwanza. Yeah. Ulisema kuna Mungu baba, yeah. Mungu mwana na Mungu roho, sio? Yeah. Mimi sikusema hivyo. Nilisemaje? Nilisema. Mimi nilisema. Eh, huyu alikosa ansa. Alikosa ansa kwa sababu aliambiwa adhibitishe akakosa. Nilisema. Na wewe pia unasemaje? Mimi nilisema. Eh. Mungu kuna Mungu ndio. Mungu yuko? Mungu yuko. Kabisa. Kuna Roho mtakatifu ambaye ro... inatoka kwa Mungu. Ehe. Sawa. Uh-huh. Alafu kuna Yesu uh-huh. ambaye pia bado anatoka kwa uh-huh. kwa Mungu. Uh-huh. Hii vitu yote uh-huh. inatoka kwa kitu moja. Uh-huh. Unaelewa? Uh-huh. Eh, Mungu nani venye Yesu alienda uh-huh. akasema nimetuma roho. Uh-huh. Bado ni kitu moja inafanya tu ile kitu moja kutuongo, uh-huh. kutuongoza. Yote inatoka kwa Mungu. Uh-huh. Lakini hakuna Mungu tofauti roho tofauti. Roho ni ya Mungu. Uh-huh. Yezi kuwa roho at roho inajisa. Na roho inaweza kuwa Mungu. Roho ni ya Mungu. So, inaweza kuwa Mungu. Haiwezi kuwa Mungu lakini inatoka kwa Mungu. Eh sasa umeshamaliza maneno. Kama roho haiwezi kuwa Mungu, basi wacha. Na Yesu anaweza kuwa Mungu. Yesu anaweza kuwa Mungu. Yesu si Mungu. Yesu anatoka kwa Mungu. Oh, Yesu ametoka kwa Mungu. Asante sana. Wewe kwanza wewe naona naelewa. Yesu ametoka kwa Mungu, roho imezoa kwa Mungu, kazi lakini moja lakini. Eh, kazi si moja kwa sababu wale ni watumishi wa Mungu, wametumwa na Mungu. Ule ule boss ndio mwenye kazi, ndio mwenye command. Lakini kitu, Ambani? kitu anataka ifanyike itafanyika mm. na huyo na huyo. Ah sio kila kitu anataka. Aliponya. Ah, si... Alisamea pia. Nani alisamea? Yesu alisamea. <laughs> alisamea kwa hivi ni ya nani? Kwa uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Eh kumbe sio yeye eh, anasamea ni nani? Ni Mungu. Si nasema ni alikuwa na ile kuponya, na ile kuponya alikuwa anaponya kwa uwezo wake. Wa Mungu bado. Oh. Eh si unaona? Kumbe kila kitu ni Mungu. Wewe kwa yeye uko sawa. Wewe uko sawa. Kwa sababu kila kitu kina alifa hiyo inarudi kwa Mungu. Ama si hivyo ndugu yangu. Eh kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Yaani ni kama tuseme eh. Mungu alitaka afanye kazi fulani lakini eh. kutokufika mm-hmm. akatuma mm-hmm. mjumbe mwenye anakuja kufanya lakini hiyo nguvu yote ni ya Mungu. Eh na wale wanasema kuna Mungu baba, Mungu mwana na Mungu roho. Ah watu wanasema sawa kweli? Hawasemi sawa. Eh. Hizo ni kama ni uh-huh. ni ofisi. Yaani kuna Mungu ndio Mungu uh-huh. lakini ni kama usaidizi una roho mtakatifu ni msaidizi. Ndio wa kutoka kwa Mungu uh-huh. ni roho yake. Okay. Ndio hivyo nilikuwa nakwambia kama uni wewe mm. Yaani si nilikwambia naomba uwasikize huyu kwa sababu ni yeye ndiye anaangania Yesu ni Mungu na hana ushahidi. Eh? Hmm? Yesu alitumwa na Mungu acha niseme hivyo. Yesu alitumwa na Mungu. Eh, Iko sawa. Na wewe bado alitoka wapi? Eh? Alitoka kwa Mungu. Yesu alitoka kwa Mungu. Kitu hii hapa nyuma ulikuwa unafungua hapa. Eh. Hiyo ni diction. Nataka msikiti. Eh. Sasa kwenda kuangalia yangu pia imeandikwa hivi ama itaandikwa. Eh, nakuuliza hivi. Ngine ya karibu. Ndio mwalimu hiyo tunaa. Ah, ngoja kidogo. Mjomba. Kamera, kamera. Ngoja kidogo. Wewe mjomba. Eh, eh, eh. Tutaangalia. Eh. Ngoja kidogo. Sawa. Lakini hii ni King James version ya 1952. Kama uko naye utaipata. Ya. Yeah. 1952. Lakini hata mimi hapo kwa Ah, sawa. swali nani mwingine ana swali? sawa. Swali ni lako eh. Mimi Ronald. Na mimi ni Mkristo. Yes. Bas, mimi singangani mambo na Waislamu, mambo na nini? Si wote tunaabudu. Na tunajua. Usitoke, usitoke. Wewe unataka? Usitoke. Vile umesoma hapo. Tumeelewa mm-hmm. Yesu alitumwa. Yesu ni mwana wa Mungu ametumwa. Yesu ni mtume, si ndio? Mm-hmm. Pass. Mambo na sinagogi na msikiti wa Deva. Tuseme for example mimi naenda kanisa, si ndio? Mm-hmm. Kama anaenda kanisa, 
Simbia mi na amini vile mnaamini msikiti mi naenda kanisa na amini kanisa na Yesu alitumwa kuja kutuponya kama sisi kama wakristo si ndio na nyinyi alitumwa kuja kuwapona kama waislamu so mambo ya kubisana, kanisa msikiti sio nini imetoka wapi uh, 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 kwanza kitu ya kwanza acha niweke sawa kidogo kwanza hakuna mambo ya kubishana hapa tunaelimishana hey, tunauliza na maswali hey. na ndio naona tunaita tunaita wakristo watuulize maswali maswali sisi waislamu kwa sababu tume tunakaa msikitini hamjui mambo yetu si ni kweli ndio naona tunakuja mnatuuliza maswali tunawafundisha yale ambaye hamjui si ndio na wewe ukisema mambo ya Yesu imeandikwa sababu sio tu tumeandika biblia si ni kweli wodi zaliwa kaipata si ni kweli eh wewe si unaenda kanisani mimi naenda kanisani Yesu si alikaa hapa duniani alikaa alikuwa anaenda kanisa gani Ni najua alikuwa anaenda kanisa lakini eh, kwa ushahidi gani katika kitabu tuseme for example kama ni sigandi sinago hiyo oh, sinaongea sana naye sinaongea weka kando kwanza hiyo wacha tuweke kando niongee kama alienda kwa msikiti ni sawa si ndio wewe unaamini msikiti na mimi naamini kanisa si ndio lakini kitu yenye tunabizania ni hatubishani wewe hiyo hiyo neno nataka uitoke kwa akili yako hiyo hiyo swali itoke itoke kwa akili yako wewe unasema Yesu alikuwa anaenda kanisa ngoja kidogo nikumalizie ndio ni atlisi ni atlisi watu waweze kufahamu mimi naamini Yesu alikuwa anaenda msikitini na ndio nikatoa katika Korani yetu inasema Yesu alikuwa Muislamu na alikuwa anaenda msikitini hata wanafuzi wake kitabu hiko hapo kitaka nitakusomea na wao wamesema Yesu alikuwa anaenda kanisani nitasoma eh unaona na wao wanasema Yesu alikuwa anaenda kanisani si ndio si ni kweli wanasema Yesu alikuwa anaenda kanisani kuna andiko yote katika biblia mzima kuanzia mwanzo baka kuna andiko yote katika uh, kitabu yote inasema Yesu alikuwa anaenda kanisani mm, mimi nafuata vile nilipata tu mwenye dini papa yangu ama mzazi wangu yenye mm. ananiambia Mm -hmm. Bas na wewe unafuata vile unaambi vile unaambiwa. Ah mimi sifuati vile naambiwa. Mimi nafuata vitabu vile za Mungu vile zimeandikwa. Unafuata kitabu si ndio? Mm -hmm. Na mimi nafuata vile mmesema hapa Yesu ni mtume. Siasi bisana si ndio? <laughs> Tunachua Yesu mtume na mmesoma hapa si ndio? Mm -hmm. Lakini mimi nafuata vile imeandikwa vile nasikianga. Wewe unafuata maneno ya kusikia lakini sio ile unasoma mwenyewe. Mimi nafuata vile Biblia inasema. Eh andiko gani hiyo Yesu alikuwa anaenda kanisani? Eh ndio hii hapa tuchukua tu. Ndio. Hiyo unafuata na Biblia. Hiyo unafuata. Ukinifundisha vizuri mimi nitafuata. Ndio vile mmesema hapa mmesoma si ndio? Mimi sio msomi sana lakini mmesoma Yesu ni mtume si ndio? Sikatai. Hatusemi sisi. Hatusemi ni kitabu inasema. Soma hapo mahali umesoma Yesu. Eh hiyo tunakubaliana hiyo. Soma hapo mahali umesoma Yesu ni mtume. Si tumesoma. Soma tena. tatu Yohana. Tena. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue Mungu wa pekee na kweli. Na Yesu Kristo ndiye mtuma. Yeye sasa. Yesu ni mtume si ndio? Tunafuata hivyo. Bas. Hiyo ni kumaanisha mimi ni kiniki. Kama kwa Qur'ani. Nyamaza. Hiyo ni kumaanisha mimi nikiombea kwa nyumba maombi yangu wewe sikiza lazima nienda sindako kwa msikiti. Eh atukwambie ukiombea kwa nyumba uwe sikizwa kwa sababu kuomba unaweza omba hata kama unatembea njiani uambie Mungu uje shida zako na nataka tu Mungu anasikia kila pahali lakini swali ni hii swali ni hii ndio nataka na mimi kwani wewe hutaki mimi niende kanisani ah ah ongea ungetaka ungetaka ningetaka uende kanisani sasa kama unataka niende kwa mfano nimekuja kwa pale kanisani pale unaabudu una, una nikakuuliza wewe uko kanisani Ebu niambie Yesu, ali Yesu alikuwa anaenda kanisani ama hapana? Wewe utaniambiaje? Utanijibu aje? Alikuwa anaenda kanisani. Ah, nikuulize ushahidi utanipatia? Ushahidi kwa Biblia. Hmm? Wapi? Nimeandika wapi kwa Biblia? Alikuwa anaenda kanisani. Yesu alienda shahidi. Sema hakuna, hakuna haja ushahidi. Naona unanyamaza. Na mwanaume akinyamaza ni kuonekana hiyo maneno imekuwa mazito kidogo. Kwa hivyo, waje nikuachie hapo. Hakuna haja nikusukume sana. Eh, yesu ameishi pale Israel. Na ile msikiti Yesu alikuwa anaenda baka leo huko ile msikiti alikuwa anaenda Yesu bado baka sahi huko na ndio huo unapiganiwa na Palestina na Waisraeli kwa sababu ni nyumba hiyo baka iko inaitwa Masjid Aqsa uko pale Palestine si ni kweli kabisa eh unasema alienda msikiti si ndio kama alienda msikiti hiyo ni kumaanisha mmesema unaisaombea mahali popote hata hiyo msikiti si ndio tunaita kanisa Yesu alikuwa anaomba na namna gani ah ni wapi kwa ushahidi iko wapi ati msikiti ni kanisa basi china ni unajua kanisa ama msikiti inaweza kuwa na sina mingi sababu ni haya 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 ngoja kidogo wewe chukua swali lingine wewe tulia kwanza tulia kwanza nimeona mnatupoteza tu kuna kuna swali moja eh swali yako ni gani swali moja swali yangu ni E, wakati Mungu alitoomba uh -huh. ikaenda hivyo alafu tukakuwa tukaitwa the descendants of 
Adam. Adam. Yes. Alafu tukienda mbele, tukienda mbele, mm. tukaona uh, dunia ile Mungu aliharibu dunia na maji. Eh, ikabaki nuhu. Ikabaki eh. Mm. Sasa venye alafu venye tu, ikabaki hivyo yeah. watu wakaanza kuzana zana. Mm. Sasa venye watu wamezana. Mm. Bado tuko we are, eh, bado tuko descendants of Abraham ama Noah. Eh, wale wako duniani saa hii wale watu wote wako duniani ni wale wametokana na safina ya nabii Noah umesema sijakubata nasema hivi wale watu wale wame, wale kutoka wakati ya Noah nuhu yani tunamuita nuhu sisi na nyinyi mnamuita Noah nuhu tangu wakati yake mpaka kiama kitasimama hiyo descendant ya wa, watu wa Noah wa nuhu hao eh Una, unasikia wewe si wa Adam kwa sababu ile kizazi kilikuwa kwa wakati ya Adam kilimazizikia wakati ya nuhu wakati nuhu alileta garika ya maji watu wakamalizwa waka wote sasa wale walitoka katika safina ya nuhu ndio hii naona kizazi kimejaa duniani hiyo biblia inasema kizazi hiyo imetokana na adam na kizazi cha ni cha adam pia kwa sababu hata nuhu pia ametokana na adam sasa mimi ni descendants ya noa ama abraham we adam adam we ni mtoto wa adam mtoto wa adamu we ni adamu ila wale watu wako saa hii ni wale wametoka wametokea wakati ya nuhu lakini wote ni watoto wa nani wa adam wa adam eh hey. Okay, hiyo ndio swali lako. Hai Iko nyingine? Tunakupatia nyongeza. Uko na nyingine? Kabisa. Mkristo kabisa. Ah, uliza nyingine. Ah, inakuja, wacha mungu. Ah, nani mwingine akona swali? Au au, oh, huyu amekuja mheshimiwa. Huyo ni mtu wetu. Lakini nachefunia kuwa mimi ni Mkristo. Asante sana. Na chinzi ambacho mnatuambia ya kwamba sisi kama Wakristo tukuje kuwauliza maswali nyinyi Waislamu ili ili muweze kutu kutuchipu vile. Mimi ningependelea kusema hivi. Unajua sisi kama Wakristo tuko na baba wetu wa kiroho ama kuna wale baba wetu wa kiroho ambao wametufunza umuhimu wa kuwa kri wa wa kuwa mkristo <laughs> chinzi ambavyo na nyinyi mulifyo baba mababa wa kro wa islam unaona <laughs> aya maswali ambayo mnaweza kuuliza hapa uenda sisi ni watoto unaona mungu alipoumba aliumba adam and eve akawaambia ya kwamba watazaana ili uzao wao ujae <laughs> sasa sisi ambavyo vile tulivyo hivi sisi ni uzao wa kutoka kwa nani A, a, kwa Adam ande yes. Adam ande if yes, yes. alafu kutoka hapa hiyo inaeleza nilipofika mm. mahali ikaisha tena Noah mwenyewe ama Nuh mwenyewe wale wenye walitoka katika safina yake uzao uliendelea hivyo tena kwa huu wakati hapo ndipo Mungu sasa watu walipochaa kuna mahali ilifika waamini ama kuabudu kila kila mtu ama kila nizeme kila licho nikaanza ikaanza kutengeneza matibau kuabudu kibinafsi si ndio sasa swali lako hasani gani unajua time inaenda sasa mimi si swali ah tunataka ule mtu akona swali kama wewe una swali tunataka ule mtu akona ah moja kidogo moja kidogo kama una swali wacha nipatie wale wako na maswali kwa sababu wewe unaeleza tu wewe una swali kama wewe uko na swali wewe uliza swali ah nani akona swali swali ziko hapa afadhali tuulize ule mtu akona swali eh wewe ni maelezo tu ndugu sangu nyinyi wa Islam. Mm. Nataka kuwauliza leo hii. E, tuulize maswali yoyote inayohusiana na Uislamu na kila kitu. Kwa nini? Mm. Amusomi Qur'ani. Mnaanza mm. kusoma hii pipiria. Ndio hii nasomanga. Qur'ani si ndio hii. Nataka ufunze hao watu mambo ya Qur'ani. Cha kufunza mm. mambo ya pipiria. Ni swali unauliza. Yaani swali, ah. swali yangu kwa nini unabeba vitu mbili mm. utaki kupeba kitu moja ile mnatumia? Ah, haya. Wale wa ah, ngoja kwa ni mjibu. Ah, ah, mjibu. Tulia. Tulia, tulia. Eh, uh, tulia. Kwanza swali yako ni mzuri. Swali yako ni mzuri. Eh, uh, hii Qur'ani ni ya watu wote. Hakuna pali imeandikwa ni ya Muislamu peke yake. Hii Qur'ani imesema ni ya watu wote kwa sababu inasema Muhammad ametumwa kwa watu wote. Sikuwa hii Qur'ani? Na Biblia. Kwa hiyo kwa hiyo tutaratibu naenda moja kwa one by one. Eh? Soma Qur'ani 39:41. 39 ndio tunasoma Qur'ani. Ndio naona hapa Kristo wengi wana Qur'ani wanasomaga. Wengi sana wako nazo. Wewe ndio usomi. 39:41. Haya. 41 inasema. Sisi. Sisi. Ngoja usifungue shule nyingine. Unafungua shule huko kando ya nini? Inasema hivi, sisi tumekuteremshia kitabu hiki Ndiyo. kwa ajili ya watu wote. Hii kitabu ni ya watu wote. Kwa hivyo ukitaka Qur'ani ukiniomba mimi nitakupa. 
kama wewe ni ya watu wote haya nimemalizana na hiyo haya hii naye je ni ya watu wote ama ni ya watu tofauti shika shika zizika hivi ni ya watu gani hii biblia ni ya watu gani ni ya watu wote virume kama ni ya watu wote goya kama usiseme lakini je nataka watu wasikie hii ni ya watu wote ama si ya watu wote ni ya watu wote mimi ni mtu ni mtu ninafaa kusoma Yes. Uh-huh. Eh? Nafa usome. Bora niwekea vikwazo. Mimi vikwa, mimi sijakuwekea kikwazo. Maana umepepa Biblia hivi na Korani. Tofauti yenye nataka uereze. Kwa nini unasipepa mbili? Hii na hii ndio aanze kufunza. Ah, mimi simembi angalia, angalia na kujibu nisikize mimi. Angalia hii vitabu si tunatumia Korani hii iko hapa, sawa? Lakini hii tunabeba kwa sababu ya wewe si kwa sababu ya mimi kwa sababu wewe nikikusomea hii nikusomea nikikusomea hii utasema mimi sitaki eh akisema ufunze kama hii sasa ndio upendue hao watu kama unataka kupendua unajua nia yako ni kunasa mtu watu wengi ngoja kidogo watu wenyu wengi watu wenyu watu wenyu wengi wakija hapa kutuliza maswali majority yao wanasema hawataki Korani ukijaribu kusoma Korani anakuambia mimi sai Korani Unasikia? Anasema nataka kitabu gani? Anasema hiyo swali nijibu kwa kwa nini? Kwa Biblia. Sasa ndio naona iko hapa. Eh? Kwa sababu anasema hataki hii kitabu. Eh? Kwa mfano wewe una swali? Una swali wewe? Una swali nataka kuuliza. Sasa hiyo jibu imekuridhisha haja kuridhisha. Hai imenitisa. Iko sawa. Kitu kingine? Eh? Kitu kingine ah swali. Nilikuwa na nataka kuambia ndugu mmoja hapa alikuwa anasema mambo ya Trinity. Uh-huh. katika wa Kristo atuamini Trinity sisi. Hapana. Uh-huh. Uh-huh. Hiyo ni ile tepu inayotoka Roma. Ndio inaamini oh, Trinity. Sasa we uko sawa. Wewe uko sawa. Uko sawa. Wewe uko sawa. Unakuja wewe ni nani? Sawa. Uko sawa. Eh. Unakuja wewe ni nani? kuna mahali Korani inasema Yesu alienda msikiti nataka na Korani chukua Korani hapo chukua Korani chukua Korani chukua Korani tunasoma zote ni zetu Eh, 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 tatu, eh, tatu, tatu, na mbili Korani. Sina dada. pole. Kama unataka kuangalia uangalie usiseme. Haya. Hamsina mbili. Mm. Angalia. Mm-hmm. Yesu ndio anaitwa Isa ndio hii. Tunamuita Isa sisi kwetu. Huh? Na nyinyi mnamuita Yesu si ndio? Yeah. Eh, na hiyo Isa ndio jina yake original. Alake. Yesu sio jina original. Uh-huh. Eh, na utaniambia jina original ni gani ya Yesu? <laughs> ah, inasema hivi. Uh-huh. Isa uh-huh. alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri. Uh-huh. Alisema uh-huh. nane awa, nane wasaidizi wangu uh-huh. kwa Mwenyezi Mungu uh-huh. wanafunzi wake wakasema wanafunzi wa Yesu sisi ni wasaidizi wa m... sisi ni, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu uh-huh. tumemwamini Mwenyezi Mungu uh-huh. na shuhudia kwamba uh-huh. sisi hakika uh-huh. sisi hakika uh-huh. ni waislamu unasikia maneno haya <laughs> sisi ni waislamu imesema itasema Imesema hapo kwa yeah, guarantee sisi yetu ina hakuna shortcut. Ukiuliza ilikuwa hivi, hatuendaki shortcut. Tunaendaka tunakata tunakata kabisa. Sasa wao wanazuri wako wanamwambia kwamba imethibitisha kwamba wao ni waislamu. Ha na wewe ngoja kidogo. Na wewe unaamini unaamini Yesu na wanafunzi wake walikuwa. Ngoja naomba msikize, naomba tunyamaze. Naomba tunyamaze tusikize. Ni mimi nimemfundithibitishia kwa Korani. Eh, nataka tuwe fea. Ah, nataka tuwe fea. Nataka tuwe fea. Mimi nimethibitisha wa Korani ya kwamba Yesu na wanafunzi wake walikuwa nini? Waislamu. Na wewe unaamini wewe personally Yesu na wanafunzi wake walikuwa dini gani? Walikuwa wakristo. Ni wakristo. Ah, naomba nitolee kwa Biblia. Kwa Biblia walikuwa wakristo. <laughs> <laughs> okay. Mimi si chaelewa Biblia sana lakini unipatie oh, oh, Biblia hujaelewa sana. Oh. 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 Next time mtaka sasa huyu. Oh, next time eh. Sasa swali ya dunia. Ah, eh. 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 Ni wapi ya saba? Eh. Namba saba. Eh. Sasa huyu ni swali yake. Kama kama unataka. Ah, sasa nimemaliza hapo. Ah, yote tumemaliza. Ah, nani mwingine ako na swali? Ah, ako na swali. Ah, acha ruhusu swali. Eh, hii hii kuna siku tatu. <laughs> yesu alienda kumsikiti. Mhm. Siku ya Ijumaa. 
Atako uh-huh. uereza hao watu alienda hiyo siku mahali mnasema uh-huh. eti mambo ya alienda katika msikiti hiyo ya Wayahudi. Uh-huh. Alienda siku ya Juma ama alienda siku ya Jumamosi? Yesu alikuwa anaenda siku ya Jumamosi, alikuwa anaenda siku ya Jumamosi. Alikuwa anaenda siku ya Jumamosi. Yes. Kwa nini nyinyi mnaenda siku ya Juma? Kwa sababu ndio Mungu ametuambia. Hmm? Kwa sababu tumeamua. Kila kila generation na wakati yake na muda wake na mambo yake. Sina mbili tisa Qur'ani. Hai. Sisi ukituuliza tunafungua kitabu baba. Hamna shida tutafungua. Na wewe ukiuliza ujibu. Eh. Inasema hivi. Angalia hapa ndugu yangu. Sina hai hai sikia hiyo ni mambo ya Ijumaa. Tuko kwa watu, sasa tuko kwa watu wa Ijumaa. Hataenda huko kwingine. Mm. Hiyo sabato utakuuliza. Inasema hivi, enyi muliamini uh-huh. kukiadhimiwa kwa ajili ya salaa siku ya Ijumaa, uh-huh. nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Na cheni biashara uh-huh. kufanya hivyo ni bora kwenu. Uh-huh. Ikiwa mnajua hivyo, uh-huh. basi fanyeni hivi. Maliza? Na. Uh-huh. Na eh. itakapokuisha salaa mkimaliza kusali tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Unaona sisi tumewekewa rais. Mungu ametuwekea rais sana. Amesema ukiadhimia kwa salaa siku ya Ijumaa waacheni biashara ndio unaona tunafunga maduka, tukishafunga maduka tunaenda kumtaja Mwenyezi Mungu tunaenda kwa msikiti Ijumaa tukishamaliza Mungu anasema ondokeni mtawanyika katika ardhi yangu ni kubwa mkatafute neema zangu mimi Mwenyezi Mungu. Na wewe mimi hiyo ni Ijumaa. Ijumaa tumemalizana naye. Sasa tunakuja na wewe ni wasiku gani? Mimi. Huyu ni msabato. Ah kwa hiyo wewe semeye mwenyewe, usimuseme. Vile amesema. Wewe ni wasiku wa Ijumaa, wewe si wa Ijumaa, wewe si wa Ijumaa. Ijumaa. Wewe si wa Ijumaa. Wewe ni siku yako ni gani? Ni hiyo sabato. Wewe ni wa sabato. Nataka nikuulize. Kwa hiyo ah tutajamaliza kwa hoja wewe, kwa hoja tunaye taratibu. Mimi yangu nimethibitisha. Na hiyo wewe ni mtu wa sabato. Mhm. Sabato ni siku gani? Sasa nirudi. Sini se, eh, ni siku ya saba Saturday. Siku gani? Sini Saturday. Saturday. Haya, yeah. si Biblia iko hapa? Ah, yeah. naomba untole uonyeshe hawa watu Sabato ni Saturday, Saturday ni Jumamosi, sika Biblia. Sika. Sabato mimi siwezi. Mimi nimekutolea kitabu na mimi nataka udhibitie hawa watu Sabato ni Jumamosi. Mimi ili watu wasi watu wasio wasi Jumamosi ndio eh. Sabato. Haya, naomba utolee hapa watu. Watu wasiende nyumbani. Watu wanataka kupata faida waende nyumbani na faida. Haya, muondolee tutotolea. Wanataka umtolee. Jameni wa Kristo. Huu ni wa Huu wa Jumamosi. Huu wa Jumamosi. Unajua? Ngoja kidogo. Unajua? Unajua kwa nini nasema hivyo? Sikizeni wa Kristo. Unajua kwa nini nasema hivyo? Huu ni msabato ni Jumamosi. Na wa sabato wanasemaga waislamu wa Ijumaa na wa Kristo wa Jumapili wamepotea. Hawa ndio wako right. Naomba leo uwaeleze hawa sabato ni Jumamosi iko wapi? Sabato ni Jumamosi. Ah naomba utoe hapa. Sijui Biblia sana. Sasa huyu unafanya kitu ambaye hujui? Tumia kitabu hujui. kitabu ambaye hujui? Wapi naandikwa sabato ni Jumamosi? Ah kuja ukuja uonyeshe kuja kuja tuonyeshe. Ah njo ah njo. Ah wacha na wacha tu. Wacha tu wacha nataka mtu mwingine. Ah swali lingine? Una swali? Ah nani nani mwingine akona swali? Ah wacha huwa kuja huwa jauliza huwa jauliza. Nataka ule ajauliza. Kuna mahali umesema kwa sababu umesema sisi ni kizazi cha labda cha nu. Mlisema mmesema kwanza mm-hmm. sisi kisa Yesu kiliisha mm-hmm. na maji. Mm-hmm. Nilikuwa nataka kujua mm-hmm. huyu nu wakati aliingia kwa safina mm-hmm. si tumetoka wapi? Eh tumetokana na wale watu ambao eh, kwa safina. Eh, katika ngoja kidogo. Eh, katika katika mafundisho yetu ya Kiislamu eh, tunafundishwa kwamba walikuwa watu 82. Mm-hmm. Na na vitabu zingine inaeleza ni 8 ama ititu ndio walikuwa kwa Safina ndio walishuka pale waliposhuka pale Safina ilitoka ili, ili pale Safina tunaambiwa ili, ili, ili toka pale katika mpaka Ireland katika mpaka between eh, Iraq na Turki pale ilikaa pale ikashuka pale ndio maji kakauka watu wakashuka wakatawanyika na hapo ndio ilitoka hizi kabila zote sasa hii unaona duniani kwa sababu kuna mahali mlisema mm. kwa sababu sisi kizazi yetu kiliisha mm ndaso alikuwa anauliza mm. si tulitokea wako kwa sababu mlisema ati sisi wakati maji alijaa mm. kizazi kiliisha chote ah, mungu, ali, mungu, wako, mungu alimaliza wale mm. waliokuwa wako walio walio muasi mm. unasikia sasa baada hapo katika nuhu baada ya kushuka kizazi vizazi zilipatikana nyingi si alikuwa na watoto wanne 
Mm -hmm. eh, mmoja kadalikishwa na maji wakabaki watatu. Katika hao watoto watatu na wale watu walikuwa kwa Safina, haa ndio unaona kizazi chote kimejaa duniani. Ile ndio ilikuwa. Na ni watoto wa Adam wote. Asante sana. Umeelewa hapo? Ah, nani mwingine hapo na swali? Swali iko hapo. Oh, oi. Bwana swali bwana. Eh, swali ulete hapa. Hapana hapana peleka swali nje. Wewe lete swali hapa. Weka hapa kwa media bwana. Usiogope. Usiogope. Swali yangu nauliza. Kaa kwa media. Tunajua. Kaa kwa media leo tunakuwa kwa media na sisi zetu. Eh. Hapo ni sawa. Ninashukuru sana. Ile swali yenye ninauliza. Eh. Mimi bado sijakubali Yesu kama ni mtumwa. Kwa sababu mm. Yesu akiwa mtumwa mm. hakuwa anafanya kazi angekuwa anafanya ile kazi ya yenye alikuwa anafanya kazi mzuri kwa hii dunia mm -hmm. namba 1 Yesu alikuwa na Musa wale wenye walikuwa wanakufa Yesu alikuwa na anatibu wale wenye wakiwa wanaoonjeka hiyo ndio kazi Yesu alikuwa anafanya na hata sasa hivi tunaongea hatuna mtumwa wala mtu yoyote anapatiwa nafasi ya kuamusha mtu akiwa anakufa ama anapatiwa na pasi yako. Ta nisa muelewa. Nisa muelewa vizuri. Wewe unasema Yesu hakuwa mtume ati kwa sababu alifufua waliokufa na aliponya, si ndio? Eh. Ah, wewe unashiriki mwito wa mbinguni. Eh. Asante tatu tatu moja wa Hebrania. Sasa hebu sikia Biblia inasema, "Labda uipinge leo mchana, alafu tutastuka sana kama sisi waislamu napinga kitabu yako hebu angalia kwa sababu Qur'ani sisi imetuambia Yesu ni mtume na hatuna doubt takuonyesha saa hii tatu moja wa Ibrania nataka aone na macho yake hivi nataka ukae hapa hivi hebu songeni hivi nataka aone ah yeye yeah, huyu ndiye anasoma mimi nataka huyu ashuhudie na macho tatu moja kitabu cha Ibrania ah inasema hivi uh -huh. Kwa hiyo uh -huh. ndugu watakatifu uh -huh. wenye kushiriki mwito wa mbinguni hawa ni watu ambao ni watakatifu ambao wanashiriki mwito wa mbinguni maana yake wameitikia ule mwito wa mbinguni uh -huh. Mtafakarini sana. Uh -huh. Mtafakarini sana. Uh -huh. Mtume. Nani? Mtume. Uh -huh. Na kuhani mkuu uh -huh. wa muungamo yetu. Nani huyo mtume? Yesu. Yes. Ala. Yesu. Kumbe Biblia inasema wale ambao wanashiriki mwito wa mbinguni Lazima wakubali Yesu ni nani? Mtume. <laughs> Sio mimi. Hii ni Biblia ndio imeandika. Wamesema watu ambao wanashiriki mwito wa mbinguni, lazima wakubali Yesu ni nani? Ametumwa. Anatumwa. Ametumwa na nani? Na Mungu. Na Mungu. Yes. Asante. Tulia tu. Tatu, kuminatatu, kitabu cha matendo ya mitume. Tatu, kuminatatu. Kuminatatu. Yes. Nataka aone na macho yake asije akasema tunaweka vitu vyetu. Tatu, kuminatatu. Matendo ya mitume. mitume Asikie. Alafu sasa ni kuonyeshe nani anayefanya miujiza. Kwanza hivyo unasema ati Yesu alifufua hakuna. Hakuna mtu anaweza fanya miujiza. Anayefanya miujiza atakuonyesha nani. Hebu angalia 3:13. 3:13 kitabu cha Matendo inasema. Mungu. Aha. Mungu wa Ibrahimu. Huyu ni Mungu wa Ibrahimu. Nataka uangalie. Aha. Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka wana, na wa Yakobo Mungu wa baba zetu Mungu wa baba zetu angalia amemtukuza mtumishi wake amemtukuza mtumishi wake Yesu Kumbe yes. Yesu ni mfanyikazi wa nani wa Mungu Mungu mfanyikazi ya Mungu na mtoto wa Mungu hiyo takuja ya mtoto hasa ya mtoto takuja aya Qur'ani goja goja utauliza Qur'ani 3:19 alafu tuje hiyo kwa ya mtoto sasa kwa sababu ni sawa na usaelewa sasa usaelewa Yesu ni mtumishi wa Mungu ni mfanyikazi wa Mungu lakini umesema pia ni mtoto wa Mungu hiyo nakuja Qur'ani 3:49 angalia Qur'ani nayo inasema Yesu ni nani? 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 Haraka haraka Qur'ani 3:49 inasema angalia huku baba na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli na Mungu atamfanya huyu Yesu ni mtume kwa wana wa Israeli. So Qur'ani isatueleza Yesu ni mtume Biblia imesema Yesu ni mtume. Wewe ukasema Yesu ni mwana wa Mungu ama sio hivyo? Ni mwana wa Mungu. Yes. Asante. Okay. Ndio nataka nielewe sasa. Kati ya Mungu na Mariamu nani alizaa Yesu? Yes, yes alizaa. Hey, Ndio ndio tuelimike. Nataka tuelimike kitu. Ni Mariamu. Eh, eh? Ni Mariamu. Ah, goja kwanza. Kwani Mariamu ni Mungu? Mariamu sio Mungu. Ala, na Mariamu ndio amefanyaje? Eh, Mariamu Roho Mtakatifu alipitia kwake akakuwa pregnant. Asante. So Mariamu amezaa kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Wa Mwenyezi Mungu. Na wewe umezaliwa kwa uwezo wa babako na mamako ama kwa uwezo wa Mungu? 
Ni uwezo wa Mungu pia ma, baba yangu na mama yangu wanajangia. Ah, asante. Goja. Ndio nakuja, ndio nataka nikuje polepole. Asante sana. So kumbe wewe pia umezaliwa kwa uwezo wa Mungu kwa sababu anayepeana watoto ni nani? Ni Mungu. Mungu akulala na mama yangu. Goja. Ah, 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 ah. Unajua? <laughs> unajua ah goja goja unajua hawa huyu ana shida huyu ni venye amenini goja ah goja kidogo nataka tumalize anayepeana watoto mnafunzwa kwa kanisa ni nani anayepeana watu wat... nani anapea watu watoto ni Mungu ni Mungu ni Mungu oh sawa so lakini Mungu ili apeane watoto hawa watoto Mungu anawaza ama anawaumba anawaumba so hawa watoto wanakuwa ni viumbe wa nani wa Mungu so Yesu ni kiumbe wa nani wa Mungu Qur'ani 471. Ah, nataka twende pole pole. Ah, na wewe unakuja hapa. Ngoja ngoja. Mwalimu. Ah, huyu hajaumbwa. Roho mtakatifu ilipitia. Ngoja kwanza. Ah, ngoja kwanza. Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Tutakuja kwa sababu nimeshangaa huyu leo ananiambia ati huyu hajaumbwa. Ati sasa yeye amezaliwa hakuumbwa. Kwani Wakristo wamjafunzwa kuwa watoto wanaumbwa kwa tumbo za mama zao na Mungu. Nitakuonyesha tulia kwanza. Huyu amekataa, huyu msabatu amekataa ndarudi kwake. Tulia kwanza Qur'ani 471. Eh, na kuonyesha Qur'ani 471. Alafu unakuja hapa eh? Inasema hivi. Angalia hapa angalia hapa kwanza nimalize alafu nakuja hiyo. Huyu anasema mtu akizaliwa haumbwi nitamuonyesha leo. Hii mafunzo amwezi kuyapata mahali nyingine. Sikiliza. Enyi watu wa kitabu uh-huh. msipindukie mipaka katika dini yenu uh-huh. wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu uh-huh. ila yaliyo kweli. Uh-huh. Masihi hey. Isa uh-huh. bin Maryam uh-huh. ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu tunaambiwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu malizia. Na ni kiumbe na ni kiumbe Isa Kricha aliyeumbwa uh-huh. kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu uh-huh. aliyompelekea Mariamu uh-huh. na ni roho hey. iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama? kama roho nyingine Asante so Qur'ani imetuambia Yesu ni kiumbe wa nani wa wow. Mungu Asante wewe ulikaa kwa tumbo ya mamako na mimi nilikaa kwa tumbo ya mamangu si ndio yeah. na Yesu alikaa kwa tumbo ya mamake si ndio Sikiza kitu kikikaa kwa tumbo nani anakiweka hapo na nani anakiumba. 44:24 kitabu cha Isaya. Hata kuku ni kiumbe cha Mungu, hii kuku unakula ni kiumbe cha Mungu. Kila kitu ni kiumbe cha Mungu. Hata samaki ni kiumbe. Tuulia kwanza nimalize alafu uende nyingine. Takupa nafasi. Hapo tutaongea. Tutaongea kando. Hapo tutaongea. Sasa hii sio. Ah, asante. So asaanza kuelewa sasa. 44:24. Haraka haraka alafu huyu aulize swali. Kwa hivyo hakuna shida. 44:24. Hakuna shida. Tutaonana na wewe kando. Inasema hivi. Bwana mkombozi wako. Sikiza, iko iko very clear. Bwana mkombozi wako. Yeye hey. aliyekuumba tumboni asema hivi so Mungu anaumba kwa kwa tumbo kwa tumbo so ukiona kitu yoyote imeingia kwa tumbo imeumbwa na nani na Mungu anaelewa moja lakini ile swali yenye yenye iko ni moja sisi kama wakristo tunaamini Maliam Maliam ni roho mtakatifu ilimubatia mimba hii kwa Joseph sasa Ndiyo tunasema yeye yeye ye alisaliwa kupitia kwa roho kwa roho mtakatifu. Tunaona? Wala sina tatizo. Nasema hivi, goja kama uko na nini utakuja hapa. Goja 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 mi wanga nataka tukimalizana mtu aelewe kwa sababu akinitafia kuna kitu anataka usielewe na kama ako na hiyo swali afadhali tumalizane naye kabisa wewe umeniambia Yesu amezaliwa kwa mapenzi ya Mungu ama sio hivyo yeah. asante wewe ulizaliwa kwa mapenzi ya nani ni ya Mungu lakini yeye yeah. oh, asante goja goja usajibu kumbe hata wewe umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu kwa sababu wewe haukuandika barua uzaliwe kwa ile kabila uliozaliwa wala haukuandika barua uzaliwe na huyo mama aliyekuzaa wewe umejipata pale kwa sababu ni mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya babako na mamako kwa sababu kama ni mapenzi ya babako na mamako labda walikuwa nataka msichana lakini akaja kijana sio kuzaliwa kwako kwenu kutulia kwa 
kwanza ndio nataka tupate hii elimu kuzaliwa kwako sio mapenzi ya babako na mamako babako ma, babangu na mamangu walikuwa starehe zao hawako wanajua kama watapata kijana wakasukia ni kijana amepatikana labda walikuwa anataka msichana ndio wa name labda after mama yake lakini amepata ni kijana kwa sababu nani anayepangilia ni Mungu sio binadamu binadamu ajua tazaa nini 41 49 Qur'ani 42 49 Qur'ani lazima tuwafunze kuna vitu ambavyo mfunzi mpaka kwa kanisa kuzaliwa sio kwa mapenzi yako kama wewe ungekuwa unaandika barua uzaliwe si ungesema uzaliwe state house hata wewe ukula kule vizuri hata mimi ningesema labda nizaliwe huko Ravington niwe na mimi napumzika tu nakula kula vizuri wewe umezaliwa vyenye Mungu ametaka harakaraka <coughs> baba 42 49 niende kwa swali nyingine maswali mengi sana hapa ehe Uh, ufalme wa mbinguni angalia hapa. Mm. Ufalme wa mbinguni uh-huh. na ardhini uh-huh. ni wa Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Anaumba apendavyo. Anaumba apendavyo. Wewe haukuandika barua uzaliwe ukiwa kijana. Ah uh-uh. Mungu ndio ametaka uzaliwe ukiwa mwanaume. Marizia. E, anaumba apendavyo. Uh-huh. Anampa mtakaye watoto wa kike uh-huh. na anampa mtakaye watoto wa kiume. Uh-huh. Au wachanganyia watoto wa kiume na wa kike kwa mtu mmoja. Uh-huh. Na umfanya tasa amtakaye. Sikiza Mungu anaweza akajalia ukazaa vijana tupu na wewe unataka wasichana. Ni kwa sababu sio uwezo wako na bibi yako, ni uwezo wa Mungu. Wewe unaweza kuwa unataka wasichana, ukazaa vijana tupu. Haupatangi wasichana kwa sababu sio wewe unapanga mkiwa na bibi yako, ni Mungu ndiye anapanga. Na kuna watu wanataka watoto na hawapati kwa sababu sio wao wanapanga, ni Mungu anapanga. Ndio nikasema wote ni viumbe wa Mungu, hakuna watoto wa Mungu. Amezaliwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na ni njia ya kimiujiza. Namna Adam alitoka kwa udongo e, ni miujiza. Hata wewe ni muujiza, hata wewe ni muujiza kwa sababu Oja, wewe ni muujiza uliku wa maji binadamu anatoka kwa maji maji ya ya, ya, ya ya mume na maji ya wale wamesoma biology wanajua anatoka kwa maji ya mume na maji ya mwanamke maji peke yake ikiingia inakupata yai alafu inakuja inaanza kuwa sasa binadamu inakuwa kipande ya damu alafu inabadilika inavalishwa mpaka mifupa kwa sababu ni miujiza inafanyika kwa mwili mwanamke ni miujiza kubwa sana kwa sababu ujaiona mfupa imetoka atishwa inaingia hapa toa a a inafanyikia huko miujiza ujiza. Hiyo hiyo damu inaenda ikibadilika inakuwa mifupa, hiyo mifupa inavaa nyama, inakuwa na hizi vein. Mungu ndo anaweka kwa sababu ni miujiza inafanyika kwa tumbo. Sio mwanamke ana ujuzi ya kutengeneza kwa tumbo hapana. Mwanamke yeye mbegu ikiingia ndio hivyo anaenda shughuli zake. Lakini Mungu ndo anafanya miujiza, anakuweka macho hapa na hapa, anatengeneza kila kitu, anatengeneza huu ni kijana, huu ni mwanamke, ni Mungu anafanya miujiza kwa tumbo. Ndio unasikia Mungu anaumba tumboni na anaumba anavyotaka, sio venye wewe unavyotaka kuzaliwa kwa Yesu ndio kulikuwa kuna get the point nisha akutatanishi manake ile ile bulegi na ntinya haya sawa haya sawa a utauliza goja 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 huyu huyu alikuwa ame nini nataka kusaidia huyu mtu kidogo kwa majina naitwa David Nyaundi Nyaundi asante ayembioli mimi wairi vya wairi ase sawa kwa maswali yangu nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Uh-huh. Na niko na utipitisha ya kutosha kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, si mtume wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Oh, oh. So ningeomba nitusome tu Biblia ama fasi moja tu. Mkinipinga ni sawa, msimulipinga ni sawa. Sisi hatukupingi. <coughs> Lakini nisome Biblia. Haya, mfungulie ile verse anataka. Sema First John, first first John waraka wa John eh yeah, yeah. waraka wa Yohana wa Yohana haya first John aha uh-huh. four haya kumbe ni waraka inasema karaka raka baba haya ndapi ngapi nne nne hebu anzia mmoja mpaka tano haraka haraka Yohana ngapi kwanza waraka wa kwanza eh ya kwanza ya kwanza ngapi nne 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 ukiendelea haya nne tukiendelea hakuna verse hiyo inasema hivi wapenzi wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani mpaka wapi teremka mahali anataka katika hali mwamjua roho wa Mungu kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu 
na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambaye mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kwako duniani paka wape baba msemaje eh msemaje ndio ulikuwa unaleta hoja ndio nakwambia ilikuwa inasema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ah arudia. Ah 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 arudia. Unajua arudia. Nisome tano. Nisome tano eh. Yeah. E, inasema hawa ni wa duniani. Si umesema nisome tano. Nisome tano hii ni nini? Five. 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 Ape ngoje sema wache acha acha maanisha nini amezaliwa na amezaliwa na Mungu ina maanisha Yesu amemsa Yesu Kristo ni mwana ni mwana wa arudia hiyo tano moja a a rudia tano moja hii Kiswahili tumesoma kwa shule hebu rudia na kwa sauti pole pole alafu uende pole pole hesabu kuje na yake zungu kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu sikiza kila mtu aaminie ya kwamba Yesu Kristo Yesu ni Kristo, Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Huyo mtu ati amezaliwa na Mungu. Sio Yesu amezaliwa na Mungu. Rudia vizuri. Hii Kiswahili iko iko nini? Rudia basi. Kila mtu. Sikiza. Baba. Rudia tena. Unajua mina, unajua we uko kwa research. Unasikia eh, uko kwa research. Angalia kidogo. Wewe unaamini Roho Mtakatifu? Naamini Roho Mtakatifu. Maneno yake ya kweli ya urongo? Ya kweli. Yesu sasa hii uko wapi? Kwa mbinguni. Akiwa nani? Akiwa ak, akiwa msaidizi wa Mungu. Ah, ah. Ni mwana wa Mungu ama ni mwana wa Adamu? Akiwa mna mwana wa akiwa ni mwana wa Mungu. Unasemaje nikupeleke mbinguni sasa hii? Tunaruka sasa hii. Unasemaje twende mbinguni sasa hii? Ah, tuwezi enda mbinguni juu Mungu mwenyewe acha acha toa amri yako. Wewe unasemaje mimi nikupeleke? Ah, uko tayari kwenda? Binadamu hana uwezo wa kupeleka mtu. Wewe usiogope 754. Unajua huyu anaogopa kwenda mbinguni 755, acha nimpeleke kwa maandiko. Haraka haraka ndio twende kwa hii. Funga mshipi tunaenda nini? 755. Tunapelekwa na Roho Mtakatifu. Sikiza Roho Mtakatifu anashuhudia Yesu ni mwana wa nani. Tumalize kwa sababu yuko mbinguni. Anasikiza kweli? Sijui kama anasikiza ama anafanya research. Unajua hasa you cannot serve two masters at the same time. Sasa sijui atafanya research jama tasoma hii nataka nisome ndio niende kwa swali ya huyu maswali ni mengi sana ule anataka kuwa muislamu kuwa muislamu ni free unakuwa muislamu hakuna membership card ya 500 wala hakuna ati pesa utatoa siju ya nini na msikiti unaenda free ah sikiza kabari lakini akija roho mtakatifu sikiza huyu ni amejaa roho mtakatifu ni stefano amejaa roho mtakatifu ehe E, akakaza macho yake uh-huh. akitazama mbinguni uh-huh. akaona utukufu wa Mungu kwanza ameona utukufu wa Mungu malizia na Yesu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu na akaona Yesu amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu malizia akasema akasema tazama tazama naona mbingu zimefunguka naona mbingu zimefunguka na maana wa adamu and the son of man na maana wa adamu eh. amesimama mkono wa kume wa Mungu so roho mtakatifu anatuambia saa hii Yesu yuko mbinguni ni mtoto ni mwana wa Mungu a ah, ah, rudia sinakwambia hakuelewa rudia ah, inasema eh. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu uh-huh. akakaza macho yake uh-huh. akatazama mbinguni uh-huh. akaona utukufu wa Mungu uh-huh. na Yesu uh-huh. akisimama upande wa mkono wa kume wa Mungu uh-huh. akasema uh-huh. tazama uh-huh. naona mbingu zimefunguka uh-huh. na mwana wa Adamu uh-huh. na mwana wa Adamu uh-huh. amesimama mkono wa kume wa Mungu Allah So huyo aliyesimama mkono wa kumu wa Mungu saa hii mbinguni. Roho Mtakatifu anatuambia ni mwana wa nani? Mwana wa Adamu. So Roho Mtakatifu anatuambia Yesu ni mwana wa Adamu. Asante. Asante sana. Asante. So hatuwezi kupinga Roho Mtakatifu na hatuwezi kuja kupinga Roho Mtakatifu kwa sababu asaa sema Yesu saa hii ameketi mkono wa kuume wa Mungu ni mwana wa Adamu. So hatuwezi pinga Roho Mtakatifu. Eh. Lakini lakini. Lakini sasa haya. Waja tusikie swali lingine. Ah utakuja kuuliza. Nimaliza kwanza mwalimu. Hiyo roho ilipoongea Yesu ni alikuwa anabatizwa na roho na Yohana mpatisa. Ah hii sio kubatizwa. Hiyo 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 kulingana na Biblia 
hiyo roho mtakatifu iliposhushuka ikiongea Yesu alikuwa anabatizwa ah sio kubatizwa hapa Yesu yuko mbinguni hapa ni Stefano hapa ni Stefano hakuna katikati wacha wacha ni mwanzie vizuri aelewe unajua huyu nime goja goja kuelewa ndio ajelewa hii context iko hivi huyu ni Stefano akiwa katika visiwa vya Patimo anataka kupigwa na mawe ili auawe wakati huo Yesu ayuko duniani na nielewa au ufanye research asante ubarikiwa ah karibia na kama kuna mtu ana swali akuje tu asiwe na wasiwasi ah swali yako eh niko na maswali mbili tu ah wanakuita nani eh kwa majina wananiita Brian eh alafu karibu alafu karibu na kukaribisha dada pia ah wanakuita nani Brian Brian ah Brian swali yako ni gani niko na maswali mbili kwanza wewe ni mkristo au muislamu mkristo E, ungekuwa muislamu ungependeza zaidi. zaidi. Asante sana. Ungependeza hata hivyo. Asante ni. Ah uh, swali la kwanza nilikuwa nauliza Korani na Biblia ni the same. Korani na Biblia sio the same kwa sababu Korani hapo hivyo. Ah. Nilikuwa nauliza sijauliza wae. Haya swali la pili. Eh nilikuwa nataka kujua mwe aliandika Korani kwa sababu kama Biblia tulifunzwa wenye walikuwa wanaandika Biblia na ikaletwa kutoka jua di chini. Sasa alikuwa anataka kunieleze wenye aliandika Qur'an. Asante. Mwenye ameandika Qur'ani tumeambiwa 80:11, tumeambiwa hii Qur'an imeandikwa na Hawa 80:11 Qur'an. Na umwonye 11 ina simu. Umwonyeshe vizuri hao. 80 ndio hii eh. 11. 11 ndio hii. Si hivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha, basi kila apendaye uh-huh. atawaidhika uh-huh. asiyetaka uh-huh. basi mwachilie mbali uh-huh. mawaidha haya uh-huh. yanatoka uh-huh. katika kurasa zilizoheshimiwa uh-huh. zilizotukuzwa uh-huh. zilizotakaswa uh-huh. zilizomo uh-huh. mikononi mwao malaika uh-huh. waandishi wa Mwenyezi Mungu asante watukufu uh-huh. wacha Mungu asante so hii Qur'an tumeelezwa vizuri waandishi wake ni malaika waandishi wa Qur'an wanaptoa maneno kwa Mwenyezi Mungu ni malaika wanayaandika maana yake yanakaa yakiwa intact kitabu kisha hawa malaika walipoandika kuna amiri wa malaika anaitwa malaika jibril ndio akaiteremsha sasa hii qurani kwa moyo wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam qurani mbili tisini na saba sikiliza habari na kuonyesha kila kitu haraka haraka baba E, tisina saba inasema Naam. sema uh-huh. anayemfanyia ushinde Jibril Jibril nyinyi mnamuita Gabriel Gabriel ni kizungu oh. sikiza habari sema uh-huh. anayemfanyia ushinde Jibril uh-huh. kwa kuwa hey. ndiye aliyemletea utume nabii Muhammad uh-huh. asiwapelekee mayahudi uh-huh. ni bure hana kosa Jibril hakika yeye uh-huh. ametirimsha Qur'ani hey. ametirimsha Qur'ani uh-huh. moyoni mwako sikiza kwa idhini ya Mwenyezi Mungu sikiza huu Jibril ambao ni malaika mkubwa yani anaitwa amili wa malaika ametirimsha Qur'ani moyo wa mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni para vizuri eh so Qur'an waandishi wake malaika walioileta ni malaika na ndio unaona saa hii duniani hauwezi kuibadilisha Qur'an na ni para vizuri eh Qur'an direct Qur'an imetoka wapi asikiza vizuri angalia Qur'an imesoka wapi sura Torad 13 anza moja Qur'an hii Qur'an imetoka wapi na kuonyesha kila kitu. Yaani Qur'an ukiuliza, mashaallah kama mungekuwa mnauliza mambo ya Qur'ani, ingekuwa m- 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 nini? Moto moto kwa sababu kile lajibu Qur'an imepeana. Sikiliza hapa. Yeye inasema Alif Lam angalia hapa. Alif Lam Ra. Hizi ni aya za hizi ni aya za hiki kitabu kilichokusanya kila kinachohitajiwa na yale aliyoyatirimsha kwako kutoka kwa Mola wako. Sikiza hii Qur'an imekusanya maneno yote ambayo imeteremka kutoka kwa Mungu wako. Maana yake Qur'an imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Sio fikra za watu. Aa Unajua kuna watu wanakaa wanafikiria hivi tutawale dunia namna gani. Ndio unaona kama katiba kila wakati watu wanakaa tubadilishe hii article kwa sababu wanaona saa hiyo ifanyi kazi. Lakini Qur'ani namna ilivyoteremsha katika karne ya saba mpaka leo ndio inatumika hivyo. Hakuna tajiri wala maskini. Sura ya Yasin 36 anza moja. Eh 36 moja. Allahu Akbar. 
Salatinasita moja inasima uh-huh. Yasin uh-huh. Na apa kwa hii Qur'ani uh-huh. Yenye kutengezwa vizuri uh-huh. Kwa hakika uh-huh. Wewe ni mingoni mao mitume uh-huh. Wa mnyezi mungu uh-huh. Na uko juu ya inje ilionyoka uh-huh. Na hii Qur'ani na hii Qur'ani unauliza habari yake ni uteremsho ni uteremsho wa mwenye nguvu uh-huh. na mwingi wa rehema sikiza ni uteremsho wa mwenye nguvu ambao ndi Mwenyezi Mungu na mwingi wa rehema ndio ameteremsha hii Qur'ani na kabla ya hii Qur'ani Mungu aliteremsha vitabu vingine ambao ambao Biblia sijaona kama imetajwa hapo Qur'ani mbili mia ishina moja muoneshe kuna vitabu vingine kabla ya Qur'ani viliteremka Sikiza habari zake alafu uende kwa swali yako. hapo baba. Qur'ani ni kitabu bana. Ee 121 katika redio ukiona giza unakaguza. Wale katika ahlul kitab, wale katika watu wa kitabu, tulio hapa kitabu. Tuliwapatia kitabu, Taurati, Taurati, Injili, Injili, Zaburi na Zaburi. So kabla ya hii Qur'ani iliteremka Taurati, ilipatiwa Nabii Musa alayhi salam. Alafu ikateremka uh, Zaburi iliyopatiwa Nabii Daudi alayhi salam. Alafu ikateremshwa injili iliyotapatiwa Nabii Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Maryam. Na Lakini sasa tukiingia kwa kitabu yako Biblia, nini maana ya Biblia? Biblia, we mean I understand. Biblia ni maneno ambayo action zilikuwa zinafanyika hapo tene. Ah, enda fanya research the name bible ama biblia inatoka na neno linaloitwa biblos maana yake mkusanyiko wa vitabu you have a smartphone unaweza fanya hata ukitoka hapa nje unapiga hiyo research unaona what the meaning of bible ni collection of books yani e, imetokana na neno biblos yani mkusanyiko wa vitabu sahihi hii tunakusomea ni ya vitabu 66 iko na 66 books tuna ingine inaitwa emprimanto inatumika na roman catholic ina vitabu sabini na nane 78 books kuna African Bible. Sasa kuna African Bible iko na 77 books. Sasa unashangaa which is which which is correct. Hii iko na kitabu inaitwa Makabayo wa kwanza na Makabayo wa pili inatumika na Waroma, Roman Catholic ambayo ina vitabu sabini na nane Ina Makabayo wa kwanza Makabayo wa pili. Hii haina. Hii iko na vitabu sitini na sita Walipasuka wakati akina Martin Luther walileta maneno wakajipasua wakaenda na mambo yao. Na nipata vizuri. Ah uliza swali lingine tusiende huko sana. Ah Uh, sasa msaidie Qur'an moja niende nikifanya eh, nikasome ni nipige research mashaallah leo tumebeba hii Qur'ani tutatafuta kopi hatuna kopi saa hii kuna ndugu yetu wa anatupa kopi za Qur'ani akitupa inshallah tukija hapa tutakupatia kwa sababu Qur'ani ni huda linas Qur'ani ni muongozo kwa ajili wa watu utachukua namba ya huyu tutakuwa na hizo kopi za Qur'ani tunagaia watu kwa sababu watu wanatamani kusoma Qur'ani na Qur'ani ni muongozo kwa ajili ya watu inshallah next time tukija kama atakuwa tumepata hizo kopi za Qur'ani Qur'ani ya yuzi tunakupa free unaenda unasoma kwa sababu ni kitabu na we ni mja wa Allah na ukienda kusoma Qur'ani Qur'ani 3:19 sikiza habari Mungu anakuambiaje Inshallah Qur'ani 3:19 inasema Qur'ani nakuambiaje Angalia hapa Haraka haraka baba tuingie kwa maswali maswali mengi hapa watu wanataka kusilimu nadhani eh sikiza habari Usinihakikishe sana inasema hivi angalia huko 3:19 Bila shaka Bila wasiwasi Angalia hapa 19 Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu So hii Qur'ani inatuambia bila wasiwasi usiwe na any doubt Dini ya haki mbele ya Uislamu inakuambia mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu na nipata vizuri eh alafu inaongeza hii ni Qur'ani yetu inaongeza inasemaje 626 Qur'an ah sita hii ni Qur'ani alafu hebu angalia sisi hatulazimishi mtu kuwa Muislamu unajua ni kwa nini kwa sababu ukiwa Muislamu sio faida yetu ni faida yako na nipata vizuri eh kwa sababu ukiwa Muislamu mimi sitafungua msikiti yangu pale ati niwe nachukua sadaka ah ah sadaka wewe ukipata unaenda kupatia maskini Mbana vizuri eh. So wewe ukiwa Muislamu ni faida ya nafsi yako kuokoa nafsi yako na moto wa Jahannam. Na mbana vizuri. Ile kazi mimi niko hapa ni kwa sababu tu Qur'ani imenieleza Mwenyezi Mungu amenieleza nifikishe ujumbe. That's why niko hapa na kufikishia. Na kuwa Muislamu hakutukulazimishi. 626 Qur'an. 626. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Mungu anatuambia na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Wewe unamjua Muhammad Muhammad ndio Mungu ama kwa hiyo majina ya Islam Muhammad hujai msikia na msikianga unamsikia kama nani 
na msikia ngao anamtaja kama mtume kutoka kwa Mungu mtume kutoka kwa Mungu Qur'ani 48:29 unajua nimesikia umeuliza Muhammad ama sio yeye Mungu a a ukiabudu Muhammad unaenda motoni ukiabudu Yesu unaenda motoni ukiabudu Musa unaenda motoni inafaa uabudu Mungu peke yake without any hakuna kitu ambayo inaingia katikati Mungu peke yake Sikiza Muhammad ni nani? 48:29 Qur'an. 29 ndio hii. Muhammad. Aha. Muhammad hey. ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Unasikia Muhammad ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na sasa kama Muhammad ni mtume wa Mungu na ametoka huko Uarabuni, mimi mkikuyu na wewe mkenya hapa tunahusianaje na Muhammad? 21:107 Qur'an. Twende kwa swali nyingine sasa. Sikiza. Mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh-huh. kila mmoja uh-huh. alipelewa kwa kabila yake uh-huh. na taifa lake tu uh-huh. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake hey. ndiye aliyepewa utukufu uh-huh. wa kupelekwa hey. kwa watu wote So huyu Muhammad ndiye ametumwa kwa watu wote Kwa watu wote Na ndio unaona mimi namfuata kwa sababu mimi ni mtu na siwezi muabudu kwa sababu anaifaa kuabudiwa ni Mungu. Sasa huyu Mungu anaifaa kuabudiwa sikiza habari zake 17 uh, 22 Qur'an. Eh, Usije uka, uka associate Mungu na shiriki ndio kitu kibaya sana. Kumshirikisha Mungu. Ah nakuja kwake atakuja hapa ulise. Eh, Mbona majibu yapo? Eh, 17 22 haraka haraka baba. Eh, 17 22. Eh haya. Usifanye Mungu mwingine uh-huh. pamoja na Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Usije ukawa uh-huh. mwenye kulaumiwa uh-huh. na mwenye kukosa uh-huh. wa kukurusuru. Uh-huh. Mola wako, uh-huh. Mola wako amehukumu kuwa uh-huh. msimwabudu yoyote uh-huh. ila yeye tu. Bas, Mungu amesema tusiabudu yoyote isipokuwa Mungu peke yake. Na haufai kuomba maombi yako yapitie kwa fulani ndio ifike kwa Mungu. Mungu anakujua na kabla hujazaliwa Mungu alikuwa anakujua inafaa umwabudu Mungu direct. Sisi hatuna broker, hatunapitisha maombi huku ndio ifike kwa Mungu. Sisi tunaabudu Mungu direct kwa sababu yeye ndiye alituumba na tunarudi kwake. Manabii walileta tu ujumbe wa Mungu. Pata vizuri eh? Umeelewa. vizuri eh? Ah, karibu kwa Uislamu. Kwa Muislamu ni maneno mangapi? Wanasema ashahadu an la ilaha illa Allah wa ashahadu anna Muhammadu Rasulullah nimeshuhudia ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu na ninashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na kuwa Muislamu na unaamini manabii wote kwa sababu wewe hukuandika barua wala mimi si kuandika barua Mungu atume nabii huyu na huyu ndio ufuate Mungu alituma wale manabii anataka ni kazi yetu kuwafuata siwezi uliza kwa nini ati Mungu hakutuma nabii mkikuyu hapana ni kazi ya Mungu namna alivyotaka. Na nipata vizuri eh. eh. na uwezi siwezi uliza kwa nini si kuzaliwa Amerika, nimezaliwa Kenya ama kwa nini sijazaliwa Saudi Arabia, nikazaliwa a a hiyo ni kazi ya Mungu. Mungu ndio anajua. Ni venye tu hata wewe ujui utakufa lini na mimi sijui nitakufa lini. Mm. Nipata vizuri, hiyo ni fiche ya Mungu. Karibu kwa Uislamu. Asante. karibu sana. Wapi wewe alikuwa na na, na swali? Eh, huyu alikuwa anauliza Yesu. Eh, huyu alikuwa anauliza Yesu anatumwa. Na urudi kwenu msio na wako wapi wanauliza Yesu anatumwa? Karibia hapa. Msema nabii anakuanga mtoma anakuanga mmoja Muhammad peke yake na Yesu vile mnasema nayo. Asante. Ah, sisi hatujasema kuwa Muhammad ndio mtume peke yake. Qur'ani mbili sita Unajua hawa watu ni innocent. Mimi huwa nawaelewa vizuri. Ni innocent inheritor. Yaani wewe unasikia tu ukiambiwa hivyo unadhani ndio hivyo. Lakini lau ungesoma nyinyi wenyewe bila kusomewa, haungepata kitu kama shakahola. Ati mtu Ayo. anafunga mpaka aende akaone Yesu akufe akunge kuwa hiyo kwa sababu ungejisomea ungeuliza na mpia wachungaji waache kuwafanya kama nyinyi hamuelewi lazima wapatie ruhusa ya kuwaulizanga maswali sio anafundisha tu alafu anafunga kitabu unaenda nyumbani patia watu muzikitini kuna nafasi ya kuuliza maswali imamu akiongea unamwambia hapana imamu na swali hapa hivi na hivi ni vipi unaona anakutolea dalili sio maneno ya kichwa sasa nyinyi tatizo ni kwamba wale wachungaji wengine waliwaambia hamwezi ku understand biblia mpaka muwe na roho mtakatifu na wanamwambia huyo roho mtakatifu anashukia wachungaji tu nyinyi hawashukii sasa wewe ukienda kuuliza unaambiwa piga magoti tukuombe uko na roho mchafu sasa wewe unaamini lazima uulize maswali ndio usome na ukienda shule upate mtoto wako haulizangi maswali hawezi akasoma Lazima uulize 1 plus 1 ni ngapi mwalimu na kwa nini nakuja tu hebu nieleze akielezwa ndio ana catch up 
na nipada vizuri eh sikiza Qur'ani mbili sita mtume sio Muhammad peke yake mitume ni wengi wasikie semeni nyinyi wa Islamu semeni nyinyi wa Islamu ndio maana tunasema eh Waambiwe Mayahudi na Manasara. Waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyotirimshiwa na yale yaliyotirimshwa kwa Ibrahimu na Ismaili na Ishaka na Yakobo na kizazi chake Yakobo na waliopewa Musa na Isa na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao hatutofautishi baina yote katika hawa. Angalia yale yaliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao hatutofautishi baina ya wote. Wote tuna Amini uh-huh. na sisi uh-huh. ni Waislamu. Unasikia manabii wote tunawaamini. Ndio tukisimama hapa tunasema Ibrahimu ni Muislamu. Na hatu doubt. Hata wachungaji wanajua Ibrahimu ni Muislamu. Na sio mimi nasema Kur'ani. vitabu ndio inasema Qur'ani 367. Yaani manabii wote Waislamu haiwezekani Mungu atume dini mbili duniani. Hakuna Venye unaona hatuwezi kuwa na serikali mbili kwa nchi moja. Hivyo hivyo ndo Mungu hawezi tuma dini mbili duniani. Njia ya Mungu ni moja, ya pili ni ya kwenda motoni. Upende usipende. Njia ya kwenda kwa Mungu ni moja, ya pili ni motoni. Ah sikiza vizuri, Ibrahimu alikuwa dini gani? Ibrahimu uh-huh. hakuwa Yahudi. Uh-huh. Wala hey. Wala Kristo uh-huh. lakini alikuwa muongovu uh-huh. Muislamu wala hakuwa katika washiriki Sio naona imeandikwa na Muislamu wawili kuna Ibrahimu ya Wakristo na kuna Ibrahimu ya Waislamu Ibrahimu ya kuchinja Ibrahimu mwenye achinji Asante oh, Asante ya Wakristo hajachinja Ah goja 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 kwanza goja kwanza goja kwanza mimi na nafurahinge sana Huyu huyu Ibrahimu wa Wakristo wapi katika Biblia inasema Ibrahimu ni wa Wakristo Mtatubatia muta sana sisi kama Wakristo wenye tuko hapa kwa hii mkutano Na pia tuna hauna sahi sana kulingana na vile mwalimu anasema Anasema sahi atatuletea Quran Isipokuwa tujaelewa ni siku gani. Siku ile mtaleta Qurani yenu. Tutakaa chini na tutahakikisha tunaifanyia analysis. Tuisome vizuri tujambue. Wachana na ya Qurani. Wapi kwa Biblia Ibrahimu ni Mkristo? Wachana sasa na ya Qurani. Kwa Biblia wapi Yesu ni Mkristo? Ah, Ibrahimu ni Mkristo iko. Ijaandikwa lakini itasoma itawaletea na. Haijaandikwa. Haya, nani huyo mwingine swali? Nataka tuende swali. Haya. Karibia hapa. Na nisikia wewe maswali yako nayo ilikuwa nzuri. Eh wewe ukiwa Muislamu utakuwa mzuri sana kwa sababu kidogo tu kidogo tu ametupa. Takupa. Eh wana hebu nikumbushe jina. Mimi naitwa Ronald. Ronald asante mimi wananiita Salim Ngugi wa Nyoike. Muislamu lakini zamani nikiwa Roman Catholic nikiwa Otter Boy. Mekunywa sana divai nikaangalia nikaona Mungu amekataza nikahama nikawa Muislamu kwa sababu ya kupata uhaki iliyoko. Pata vizuri eh? Kwa sababu nikiwa kule kwanza kuna sala ya Mariamu. Nilikuwa nasema Maria mtakatifu mama wa Mungu. Nikagundua kumbe Mungu hana mama. <laughs> Nikaona na wewe unaijua hiyo sala ya Mariamu na kitabu niko nazo hata ziko si iko? Naelewa eh. Hey, iko hata kitabu iko. Hiyo hakuna mtu anezabisha. Kitabu iko yenyewe hata niko nao kwa nyumba ukibisha naleta. E, iko hata huyu msabatu anastuka katholeke tunasema maria wa mungu hata redio asubuhi kbc utaona maria mtakatifu mama wa mungu utuombee sisi wakosevu sasa na saa ya kufa kwetu inaitwa sala ya mariamu alafu kuna zile sanamu zilikuwa zinawekwa pale kuna sanamu ya mariamu unaenda unapiga magoti pale unaomba mariamu akusamee kwa sababu anasema mariamu ndiye amezaa huu mtoto na huu mtoto ni mungu sasa ana mtu lazima asikie mamake sasa fadhali uombe mama <laughs> nika kuja nikagundua kumbe nilikuwa nachezwa nikaruka leta swali yako acha na hiyo zangu inaenda moja kwa moja mpaka hata kama mi siulisi mambo na Korani mambo na pipiria hapo tumetoka tuwezi rudia kitu moja wenye wameelewa wameelewa hata mimi nimeelewa mahali nimeelewa ah injika swali yako haraka haraka ndio nikuje kwa hiyo msabata zangu nauliza eh mimi kama mkristo najukia walevi unachukia walevi Eh walevi najukia kwa njia mbili wote. Pasiki dwenye nafanya najukia swali langu linaenda hivi. Walevi wenyewe wanapendana. Tuko na walevi mara mbili. Walevi wa Islamu na walevi wa Kristo na wengine. Hao walevi wanakuja aje. Hao walevi kuna walevi wa Islamu wanakula mgoka na mira Na kuna walevi wengine wanakunywa divai yetu wenye mnachua pombe whatever. Basi sasa hao walevi wanapendana 
wabombe uh. wanaendanga kwa mgoka wanaombana na mira wa teva wa islamu uh. si unaona so nataka tu huyu anachukia tu yeye anachukia wacheni na yeye ni maoni yake wacheni naye ni mkristo yeye anachukia wacheni amalize aha waokoka nyamaza sasa swali yako ndio nataka nipate alafu nijibu wewe utakuja eh sasa nauliza basi kama mnasema pombe ni mbaya mbona mgoka na mirai yasi kuwa mbaya sababu hata hiyo naye pia ni urefi asante swali yake nzuri sana kwanza sisi wa islamu eh hatuachukii walevi kitu ya kwanza kwa sababu eh, hawa walevi wanafaa kukumbushwa binadamu huwa anateleza na akiteleza ukumbushwa sisi huwa tunaenda tunawakumbusha tunawaambia ulevi Mungu anasemaje tano tisini Quran because ukimchukia hautaweza kumfikia that's why hata wakristo hatuachukii ndio unaona tunawafuata tunawaambia hii ndio njia ya haki walevi pia hatuachukii tuna kikundi katika msikiti kinaitwa kikundi cha tablegh wanazunguka huko utawaona na kilemba wamefunga hivi kama usai waona wanazunguka huko kwa watu wa meraa wanawaambia wachaneni na meraa rudini kwa Mungu na Mungu anapenda wale watu ambao wamekosea wanatubu wanawacha sasa tukiwachukia sisi sio Mungu sisi kazi yetu ni kufikisha hata wewe hatuwezi kukuchukia tukuchukia si hatu kukuumba sisi kazi yetu ni kukufikishia so tunawapenda ni binadamu kama sisi lakini wameteleza tunawarudisha kwa njia tunawaambia Mungu amesema tano tisini Qur'an a inasema Qur'an tano tisini inasema enyi mliyoamini bila shaka ulevi ulevi na kamari na kuabudiwa na kuombwa asiye kwa Mwenyezi Mungu na kutazamia kwa mshahara ya kupigia ramli na kwa vinginevyo yote haya ni uchafu ni katika kazi ya shetani ni katika kazi ya shetani basi jiepusheni navyo ili mpate kufaulu kutengenekiwa unasikia tunaenda tunawaambia jiepusheni na miraa Mukijiepusha na miraa mtatengenekewa kwa sababu Mungu ametuambia kazi yetu ni kufikisha sisi tunaenda tunawaambia wachaneni na miraa mkiachana nayo jiepusheni nayo mtatengenekewa kwa sababu Mungu amesema ni haramu lakini hatuachuki ndio na unanipata vizuri lakini miraa pombe Mungu ameikata sababu kitu yenye imefanya nikauliza kwa kwanza tano moja nenda kuja huko ngoja kidogo soma kitu yenye nafanya nauliza bosi wangu ni muislamu kama wewe na nakujanga job vira kwa hivyo lakini akitoka msikitini mira anaandamana naye so sasa nitamfuata aje kuwe muislamu na yeye basi ni mrefi hiyo ndio matatizo usiwahi fuata mtu na hata ukiwa muislamu usiwahi fuata mtu kwa sababu binadamu huwa anatereza ukiwa muislamu fuata Qur'ani fuata Qur'ani kwa sababu Qur'ani ndio imekataza hayo ukifuata mimi binadamu binadamu ana kasoro zake hakuna binadamu aliyekamilika aliyekamilika ni Mungu peke yake so binadamu anatereza ndio ukiwa muislamu unaambiwa soma uislamu sio ufuate waislamu utapata kuna muislamu anakaba watu anapiga watu ngeta sasa wewe utafuata huyo utapata kuna muislamu anafanya hiyo uwezi fuata huyo fuata Qur'ani Qur'ani ndio inakataza hivi kuna wakristo utapata wanafungua krabu wanauza pombe uta utasema wa Kristo wote ni walevi hapana hautafuata wa Kristo fuata vitabu ndio ukiwa muislamu tunakwambia fuata Qur'ani sio watu a -a. watu wana makosa na huyo tajiri wako ametereza na anaweza akabadilika kuna watu walikuwa wabaya na wana, mwisho wao unakuwa ni mzuri zaidi kuliko mwanzo so hatuhukumu binadamu si tunawaambia badilikeni msipobadilika mkifa katika hiyo hali ndio mtaenda motoni lakini mkiwa hai mna nafasi ya kubadilika hivyo we get the point ni mbaya ni mbaya kabisa kwa sababu Qur'an imekataza ulevi yote Qur'an imekataza ulevi yote Qur'an imekataza bangi imekataza ulevi pombe kila ulevi yote mira ni haramu sasa dawa za kulevia ni haramu lakini binadamu akiteleza bangi ni haramu yote hiyo bangi wewe unavuta bangi hivi unatoa moshi si Mungu angekuwekea Mungu angekuwekea chimni hapa iwe inatoa inatoa hiyo moshi unaona alafu hizi bangi na hizi sigara zinaharibu mapafu mapafu yako inaharibika so hakuna kitu unadhuru una mwili yako ni kizuri ni, ba, ni mbaya naipata lakini ukitaka kurekebisha mtu usimsukume ukamchukia mvute karibu ndio uweze kumrekebisha alafu usifuate tabia za watu fuata kitabu Ukifuata tabia za watu utaenda motoni. 
fuata kitabu kinasemaje are you getting my point yeah. eh, kuanzia leo kuwa muislamu sema bismi hapa <laughs> 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 pia biblia inakataza lakini sio wachukie 5 11 hako ni tuna kwanza eh inasema hivi hey. naliwaandikia katika waraka wangu uh-huh. kwamba msichangamane na wazinzi uh-huh. sisemi uh-huh. eh, msichangamane kabisa uh-huh. na wasinzi wa dunia hii uh-huh. au hey. wenye kutamani uh-huh. au wanyang'anyi uh-huh. au wenye kuabudu sana Uh-huh. Maana hey. hapa ninge ningewalazimu uh-huh. kutoka katika dunia uh-huh. lakini mambo yalivyo hey. niliwaandikia kwamba uh-huh. msichengamane na mtu aitwaye ndugu uh-huh. akiwa ni mzinzi uh-huh. au mwenye kutamani hey. au mwenye kuabudu sanamu uh-huh au mtukanaji uh-huh. au mlevi uh-huh. au mnyang'anyi uh-huh. mtu wa namna hii uh-huh. msikubali hata kula naye unaona biblia ndio inasema utenge watu lakini sisi waislamu hatujaambiwa tutenge watu so wewe na kuelewa unafuata biblia inasema utenge watu sisi kwanza huyo mtu anaabudu sanamu tunamvuta karibu tunamwambia ukiabudu sanamu utaenda motoni abudu Mungu tunamuokoa kutokana na moto wa jahanamu kwa sababu ndio kazi yetu hiyo Na nipata vizuri eh? karibu sana. Haya. Tukutane kesho. Wacha tukutane kesho kwa